先日カーセンサーで気になるアルトワークスを見つけました FF の肉なんですけど走行距離が10万いってなく事故歴なし車検も1年半残っていて色はシルバーで金額が乗り出し80万私の住んでるところから行ける距離だったので見に行くことにしましたそして当日もしかしたら買うかもしれないので印鑑を持ってきます片道1時間半かけて目的地のカーショップに行きます車ではなく CBR650R のバイクであこんにちは先日カーセンサーで下見の予約を入れたスナッチと言いますあスナッチさんですねお待ちしておりました早速ですがアルトワークスを見せていただきたいんですけどここにある車がそうですかねはいそうですおおアルトワークスやっぱかっこいいよな実際見ると結構小さいんだなでもこの小ささがたまらないんだよなどれどれ程度は良さそうだなこれといって外装に傷もないみたいだし内装もナビはついてないけどまあオーディオがあるから音楽は聴けそうだな運転席のレカロのへたりはなさそうだし綺麗な方だと思うでもカスタムしてる箇所がないんだよねどノーマルなのかな購入した後にマフラーと車庫帳を入れるとしたらお金がかかりそうだなそんな余裕はないからすぐにはカスタムは無理かなエンジンかけても良いですかはい良いですよクラッチを踏んでも良いですかええ大丈夫ですよクラッチ軽っこんなに軽かったんだ S に線が硬すぎたんかな動いてないけどとりあえずスコスコ入るなアイドリングもとりあえず安定はしてるなボンネット開けても良いですかはい大丈夫ですよベルト等の音も問題なさそうだな変な音は今のところしてないしエンジンルーム内はホコリなどで汚れてはいるけど自分で掃除すれば綺麗にはなりそうだなでは今度は下回りのサビチェックでもしてみるかうーんまあこれといって錆びてる感じはしないかなまあまだ年式も2016年と7年しか経ってないからまあその辺は問題ないのかなただ一つ気になるのはタイヤの溝があまりないなこれは納車の時に新品に変えた方が良いなうーんどうしよう買おうか買うかもう少し悩んである程度カスタムされている車両を買おうか迷いますねゆっくり悩んでください80万って安い買い物ではないので納得するまでお考えくださいありがとうございますちなみに隣に置いてある車ってですよね見ても良いですかはい大丈夫ですようーんこれも欲しかった車なんだよね見た感じ H ケースのマフラーが装着されてるなあと緑色のサスが見えるけどテインかなあテインの車庫帳が装着されてるこの車っていくらなんだろうすいませんこのお車っていくらなんですか20万です車検ってどれぐらい残ってます納車と同時に車検を通すので2年ですえ車検付きで20万ですか走行距離はいくつですか17万キロですね駆動方式は FF ですかそれとも四駆ですか四駆ですねなるほど走行距離が17万キロも走ってるけど20万は安いな四駆でマフラーと車庫帳がついてて20万ならお得だなそれにマフラーと車庫帳がなんかやたら綺麗なんだよね前のオーナーが変えたばかりなのかなあとは四駆だから下回りのサビが多そうなんだけどなんか見た感じあまりサビがないしもしかしたら良い個体なのかも17万キロ走ってるからまあすぐぶっ壊れる可能性はあるけれどまあ運が良ければぶっ壊れないで長く乗れるかもしれない80万のアルトワークス買うよりも4分の1の値段で買えるしこっちの方はやばいアルトワークスよりこっちが欲しくなってきたということで
即決してきました20万の車を印鑑を持ってきてよかったこの車を契約したのは9月の頭ぐらいで納車したのは10月の8日でした1ヶ月もかかりましたけど少しリフレッシュするためにカスタムを依頼してたら1ヶ月も経ってしまいましたそして納車した車がこちらですワックス36アルトワックスが出る前までは最後のワックスでしたもともとは SUV 企画の経緯からデビューした派生モデルの K スポーツからモデルチェンジして K ワックスとなりましたちょうどアルトワックスがこの世にいない時代に誕生しましたスタイルは初代スイスポとほぼ同じエクステリアになります後ろから見るとほぼ同じで間違えることもありそうなもともとアルトワークスを買う前から気になっており一時期ずっと探していたがなかなか安い個体がなかったので諦めかけていたがここでこの車と出会えるなんて面識はシートが赤なので後期型車検で初年度登録を見て確認しても2008年モデルでも15年前の車なので自動車税が割高になります今の軽自動車の中古車の中で一番年式が新しく安く手に入る MT それが k − w a x だと思いますいやーやっぱりかっこいいな k − w a x クールでは運転席を覗いてみよう「レカロが赤」こんな感じですハンドルが擦れてはげてる17万キロも走ってればしょうがないかスポーツペダルがついてるではリアドアを開けてみましょうリアも赤になってて刺激的だがこの赤って何か安っぽいんだよねてるるとわかるけどリア空間が狭い座席の部分が 15cm ぐらいしかない汗実際に乗ってみるとわかるけど膝構えの座席についてしまうかなり窮屈そして座席を倒すと片側だけ倒れますアルトワークスと違うところ使い勝手が良い感じもう片側を倒すとフラットになるこれが K の真骨頂アルトよりもラゲッジスペースが使えるそして秘密扉がある。この空間に汚いものが置けるアウトドア用の靴を入れることもできるそしてまだ隠し扉がある昔の車なので予備タイヤを積んでるでもこれをパンク修理キットにすればタイヤをどかせば収納スペースが確保できる今度はエンジンルームを見てみよう。中はまだ綺麗にしてないい見た感じカスタムはされてなくエンジンルームはドノーマルかなフィルターを交換してから6万キロぐらい経ってるのか CPU はノーマルみたいだな。バッテリーは日産のやつみたいだなヘッドライトは黄ばみと筋があるなクリアしないといけないなフォグは綺麗だな
ホイールは純正ローターとパッドはディクセルの新品に交換したついでにキャリパーのオーバーホールとブレーキホースも新品に変えてブレーキフルードも交換タイヤも新品へオートウェイ販売のハイグリタイヤへ緑色のスプリングテーンのサスが入ってますねリアも同様にパッドとローターをディクセルの新品へ交換36アルトワークスはドラム式なんだけど K ワークスはディスクなんだよねリアもフロント同様にキャリパーオーバーホールブレーキホース交換にブレーキフルード交換タイヤのパターンはこんな感じブレーキパッドのディクセルの文字エンジンをかけてみるこれといって変な音はしてないなこの車はベルトはチェーンだとか1 7 8センチの男が座るとこんな感じちょっと狭いけど運転はできるこんどはこうぶざせきにすわってみる。運転席側だけだけどポケットがある。リア座席は何段階か倒せる血行リクライニングできる。後部座席が狭い分この部分が広い系ワークス隠し扉も使えるー少し運転していて邪魔なものがあったフットレストだこれがクラッチ操作に邪魔と気づいたこいつはそのうち取り除こうフットレストに干渉しない靴を久々に履いたプーマのドライビングシューズ全体的に細身にできていて隣のペダルに干渉しないようになってるそしてかかとが運転しやすい形状にこれで確か7000円ぐらいだったような K ワークスのラゲッジスペースでブレイクタイムの日でもこんなことができる今度海に行ってこれをやろう後部座席を倒してるときはこれを敷いてるまさかハスラーで使っていたアイテムを使うことが来るなんてスノボーとか釣りとかでラゲッジスペースに水が垂れても。水を垂らしても吸い込まず吹けば OK このマットすごい安かったようなマフラーは大口径の砲弾 HKS のサイレントハイパワーマフラー音はこんな感じサイレントなので音は静か低音がある感じかなし
肩周りのサビチェック。とまあ、K-WORKS の紹介はこんな感じです。ここからは K-WORKS の好きなポイントです。まずは1点目。この吸気口ですこれがあることによって使うターチで戦闘力が3万は増します3万ってことは変身後のザーボンの戦闘力だ2点目はこのでかいフォグランプです SUV の K がベースなのでアウトドア仕様ででかいのか3点目はリアブレーキがリスクなところですリスクはコストがかかるから軽波ドラムにするとかでもワークスの名がついたのでドラムからディスクにしたのか最後の真骨頂の4点目はこの最強に使い勝手が良いラゲッジスペースです。36アルトワークスに比べると後部座席が狭い分ラゲッジスペースが広いなので4人乗るのに適してるのは36アルトワークス2人しか乗らなくてアウトドアする人は K ワークスみたいな K ワークスが気になっていたのはこの使い勝手が良いのを知ってたから最高な相棒ですあと一昔の車なのでアンテナがこれですこれがまた良いんですよねととなっては突起物扱いになりそうちょっとダサいところもありますこのピラーがなぜこんな模様なのかマットブラックで良かったのでは結局はローターとパッドとタイヤを新品に変えたのでトータル金額は30万でしたが30万で遊べるなら文句はないあとはエンジンやミッション致命的なところが故障しないことを祈るちなみに K ワークス買うならこの色が良いと思っていたのでちょうど良かったです面識も後期型だしと K ワークスの紹介をしましたが最良でも14年落ちだし今からこんな車を買う人はいないだろうと思うので今さら説明してもしょうがないんだけどどうしても K ワークスの良さを伝えたくて走りもワークスだけはあるのでキビキビと走るし使い勝手も良い最高な車なんです次回の動画では千葉の有名な道もみじロードを走ってきますブレーキの鳴らしと K ワークスの性能チェックですそれでは次回の動画で。